हाइपो मीन्स लो शुगर हाइपर मीन्स हाई शुगर सो हाइपोग्लाइसेमिया मीन्स जब शक्कर कम होती है या शुगर कम्स लो एंड हाइपोग्लाइसेमिया बेसिकली सीन इन पीपल लिविंग विद डायबिटीज वी आर फोर टाइप्स ऑफ डायबिटीज बट मेनली द टाइप वन डायबिटिक पॉपुलेशन विच टेक्स इंसुलिन वेन दे स्किप मील्स और दे एक्सरसाइज टू मच दे कैन गेट और देर इज एक्स्ट्रा डोज ऑफ इंसुलिन और दे हैव टेकन लेस फूड एंड सेम डोज ऑफ इंसुलिन देन दे गेट लो शुगर अटैक एंड वेन यू गेट लो शुगर अटैक नॉर्मली द शुगर ड्रॉप बिलो फिफ्टी इट बिकम वेरी लो एंड वेन इट ड्रॉप बिलो सेवेंटी यू गेट सिम्टम्स सो बिटवीन फिफ्टी एंड सेवेंटी यू गेट सिम्टम्स लाइक यू नो यू नो स्वेटिंग फास्ट हार्ट बीट हैंड ट्रेमर्स यू फील दैट बॉडी सिंकिंग एंड देन समटाइम्स वेन इट गोज बिलो फिफ्टी यू कैन इवन गेट अनकॉन्शियस सो दैट इज कॉल्ड लो शुगर अटैक और हाइपोग्लेसिमिया हाइपर ग्लेसिमिया इज हाई शुगर अटैक वेन द शुगर नॉर्मली द फास्टिंग शुगर शुड नॉट बी मोर देन वन ट्वेंटी एंड पोस्ट लंच और पोस्ट मील शुगर शुड नॉट बी मोर देन वन सिक्सटी वेन द शुगर प्रोसेस टू फिफ्टी एंड अबाउ यू कैन गेट अ प्रोसेस कॉल डायबिटिक कीटो एसिड और डायबिटिक कोमा and when the sugar goes very high high sugar attack is called hyperglycemia and when high hyperglycemia occurs you get brain fog you get drowsiness you don't feel comfortable and sometimes you might also go into diabetic coma so both low sugar and high sugar can cause coma and you need to measure sugar because we can only when you are driving a car you need to know the speed similarly when you are actually a person living with diabetes you should measure sugar we can measure it by a glucose meter we can measure it by a continuous glucose monitor and now we have they are they can be attached to the body so we can predict when the sugar will go up when the sugar will go down and the best way to predict low sugar attack or high sugar attack is that we need to educate our people living with diabetes the uh, insulin the tablet and the exercise and diet and if we are able to educate them on all the four for example if you eat food and take the tablet the sugar will be normal if you eat half food and take full tablet then the sugar will go low if you take half tablet full food sugar will go up so if you eat half food you should take half medicine if you don't take food you should not take medicine so this education is very important because prevention of low sugar attack or hypoglycemia is equally important and prevention of high sugar attack is also important so now there is a new term in technology called time in range which means we try to keep the glucose in range between 70 and 140 ideally and it should not be below 70 or it should not be above 140 and if you are able to maintain this u glycemia means normal glucose level then you don't get complications because our idea in the world is to have people living with diabetes with normal blood glucose so that they can be free from complications and they can have a healthy and happy life